So you are given with a string here. So string s, which is a b a b e, and you are given with a k. What you need to what you need to say is that they have given you one condition here. The condition is that we can choose any character in this string and change it to any other upper character in English, right? So this is the operation which I can repeat at most k times. K is also input to my program, and string s is also uh, input to my program. So now, a uh, given a string a b and a b, and I am given k is equal to two. It means that I can replace at max two characters, right? So remember the word. What they have said at most k times. So if if I am allowed to replace two characters by any other character in the uh, english uh, alphabet dictionary so any other character in alphabet dictionary then what is the longest substring which i can obtain additionally this substring has to contain only same letters so as you can see here when i have a b and a b option 1 i can replace this b by a and uh, i can even replace this b by english character a since k is equal to 2 i can do two replacements and after doing two replacement i get a longest substring containing four a's so that's why the longest substring which is composed of only exactly same characters is four that's why the output is four are you getting here if now let us explore the example number 2 what i have a b b a and double b a right so here you can only replace one character so you have two options here either you replace this b by a and then you get a four a's as the longest substring formed of only one single character within it so that is one possibility or other possibility replace this a by b and you will get a, a longest substring containing character b of length 4 so these are the two substring which are formed now what i need to do what are the constraints available here so the string which i have it could be in the order of 10 to the power of 5 the max string length and s consists of only upper case english letters so fine so and what is k so the k can be here what what value the k can take the k can be 0 k can be 0 also see k can be 0 or k can be at max as equal to the entire string length fine so now that you have understood the constraints now that you have understood this example 1 and 2 how do you think we can implement this so should we think of a brute force approach or what do you think can you think of any approach i think uh, if you are comfortable you can unmute and you can even uh, speak as well that would be even better remember this is neither a class lecture nor any examination or any poe so more you talk better i think uh, i can understand wh how what exactly the way you think and what how it can be improved so how do you think you can write a logic for this for example let me see uh let me take the string and uh, let me okay so what we had was uh and what was the string a a so we have the string a a b a b and b and uh, we have a right that was the string and i was allowed uh, k is equal to 1 right if this is the case now let me think let let us think of uh, logic to solve this now at initial stage let us forget about all complexities like it could be n n square n log n 2 to the power of n n to the power of n forget about that let us first check about how should a brute force logic be structured for this 
how would be a brute force logic for this can you test so a brute force approach for this logic would be to make a window of this and see if it is formed of one substring right this is substring length is equal to 1 then uh, you can take you can move this window to next location length is 1 then you can move to so what i am talking about is we will first check for all substrings of length see what could be the maximum substring length maximum substring length will be the n which is the length of the string right so what we can do is we can uh, initially repeat a loop to check if all single uh, characters of strings are max or not, right? That is one thing. After that, what you can do is you can now move it with a window of two and you can see is it composed of same letters? Yes. So the max string length now is two. Then you will move this window to this location. Okay. So this is two locations, two substrings. K is equal to one. So I can replace this character. Yes. So the max substring is two. Then what, what you'll do is now you will move this window to this location. K is equal to one. See, they are two different. B and A are two different characters. But since I am allowed to replace the characters and I can replace K is equal to one character. And if I can replace one character, this both will be same, right? So this would reach me a substring of length two. This two k is equal to one. Yes. Then this two window already same. So maximum struggling length is two, right? So once done with the window of size two, now what you will do is now you will move the window of size three. So you are taking window of size three. How many characters? Three characters and one different character. Can I replace this one different character since k is equal to one? I can replace this b by a. And this gives me a string of length three. So earlier it was one, it got updated to two, two got updated to three. Now this three window will move to this location. One location ahead, right? One character ahead. Can I replace this B? Yes. So the maximum length I get is three. Then it moves to one more window ahead. Then the length is three, right? And it moves to the last third window, the length is three, right? So after that, what I'm going to do is now the window size will be four. So how many characters I have in this two different characters, A, A, B and A. Can I replace any characters? Yes, I can replace K is equal to one. You replace one and one. Now you get four. Is four greater than three? Yes. So you get four here. Once you have done this, then you will move window to the next location. Now here, when you move to the next location, how many different two characters, two different characters, each character occurs twice, A occurs twice and B occurs twice. So when here A and B occurs twice and you can only replace one character. So can you get this four substring? No, you here you cannot because k is only one and here you have two different characters to replace so you cannot what you will do you will move the window again ahead so now the window moves to this last four characters so when window moves to last four characters once again three different characters and one a this a can be replaced by b so once again the max length here is four right so it was for window of four now what you will do is now you will go ahead and uh, go with window of size five. So when you take this five size window for this character, so how many characters? A, A, B, A with K is equal to one. Can I replace anything? No, because you have two B's and three A's and you can at max replace only one character. So can you technically get a substring containing all characters here? You cannot. So here you cannot achieve this. So this five window, I'll move it to next location and you will still find a similar pattern. Two A's and three B's. You cannot, I can only replace one character, right? And in the end, you will check for six window, six windows, obviously not possible. So even when you go for a window of size six and for entire string, 
you cannot get any largest value. So what is the largest value I am left with is 4. And this is what you can print it as an output. So now, tell me, have you understood this approach? Just uh, respond in a chat window somewhere. Have you understood this approach? Or you can click on raise, raise hand if you have understood this approach. Fine. So now that you have understood this approach, you know what has to be done. Now, uh, is it the best possible approach? If, if I now, let us suppose, if I, uh, if I want to find out the complexity of this approach. So what could be the complexity of this approach? So you can see here, how many times I'm doing? Initially, one window size moves and locations. Then window size of two almost moves and locations. Look, it moves n minus one, but you are still scanning the characters within this window n times, right? Every time you are having a window of size one, two, three, four, so on to n, you are moving n times, you are scanning it n times within that. Okay, so what will be the complexity of this? O of n or n square? What would be the complexity of this? O of n square. Do you agree with that? Do you agree that the complexity of this approach will be O of n square? See, if you poorly implement this, if this logic, remember, if, uh, see, under this approach too, if you implement it a little with some optimization and some scans within proper scan, it would be O of n square. But if you write it even poorly, like see, uh, for example, for n is equal to 4, let us consider the window of 4, right? So when you have window of 4, you have to scan all these elements within that. This scan moves one location. Once again, you have to scan within that. So these repeated scans which you do in the overlapped windows, if you poorly implement this, complexity could be even O of n cube as well. Right? And this is O of n square. So think of that, okay, for time being, we'll presume that we all are good coders and we will not do O of n cube. So the complexity of this approach will be n square. So we will all agree that the complexity of this will be n square, right? So now coming back to the problem. Now if I go back and if I go back to problem, let us see the length. What is the length? Max length it has 10 to the power of 5. And I usually tell to my students, the class which I teach, whenever you look at the constraints, if this is around 10 to the power of 5, 10 to the power of 6, or in some cases, if it is 10 to the power of 9, blindly you, you assume, blindly you assume that this problem can be done in O of n. If somewhere if you find it is 10 to the power of 4, or if it is somewhere around 10 to the power of 3 or 10 to the power of 4, then most likelihood and most chances is that the complexity of that approach could be O of n log n or O of n square at the worst. Right. So when you attempt this programming problems in pro context, if you want to get a good idea about what could be the complexity and what they are expecting, are they expecting us to write a perfect optimal solution to it? You will get that idea by looking at the constraints. Usually anything 10 to the power of 5 and above that, sure shot, 90% cases, you can blindly trust that this problem demands O of n logic to solve that. If it is around 10 to the power of 4, 10 to the power of 3, around that range, then 50% chances it should be either O of n log n or n square. So now that you see here 10 to the power of 5, I can short short say almost with 90% accuracy that this problem demands you to write O of n logic. If you write O of n square logic, it might work for few test cases, but for all other test cases, it will throw you an error called as time limit exceeded. It means that your algorithm is not able to solve the solution or not able to give us the solution to this problem within the 
expected amount of time window fine so what we will do is since we have found a n squared logic and now that you know a, 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 you have a solution in hand we will see if we can um, give o of n logic to this problem right so can someone uh, can someone or does any one of you have any rough idea of what could be o of n to this solution or let us discuss how many of you think that this problem can be solved in o of n or how many of you feel that sir we don't think it could be o of n at max it would be o of n log n optimal uh, possible o of 1 mein to ye nahi hoga so the only thing you have is o of n and this can't be solved in o of log n log n i don't think it is possible okay and remember why i am banking on that this problem can be solved in o of n i am banking on this assumption that based on the constraints of this problem this constraint says that length is 10 to the power of 5 so based on some idea that okay this will have o of n kind of problem fine on that assumption i am looking for o of n so we will discuss a solution approach which i feel it is o of n then we will discuss is it really o of n fine and then we will uh, jump to giving a python based uh, code implementation to it okay so the approach which i'm uh, trying to put here this is called a sliding window approach and uh, this approach is uh, very popular in uh, most of uh, algorithm problems we call this as sliding window i think you can also search for sliding window pattern based problems so there are lot of algorithm problems lot of algorithm problems which have a very elegant solution if you apply something called a sliding window problem so my solution is actually an adaptation of this earlier this window based approach but yaha pe ab dekh lo humne ek window liya tha and i have been sliding that window across this array this is basically called a sliding window approach is sliding window approach mein i can do something called as dynamic sliding window uh, approach so earlier mera sliding window ka length constant tha to ab main ye main kya karunga कांस्टेंट ट्राई रखूंगा स्लाइडिंग विंडो डायनेमिकली ग्रो होगा या स्लाइडिंग विंडो का साइज डायनेमिकली कम होगा तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा आई कैन सेव वन एडिशनल एन स्कैन राइट सो लेट अस थिंक ऑफ दिस अप्रोच व्हाट वी विल डू इज वी विल वी विल स्टार्ट दिस स्लाइडिंग दिस विंडो विथ वन सिंपल ब्लॉक सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस window initially at this location right so first character is scan the i'll scan and i'll put this first character a right or else okay so i'll take this window here right i will put this a in this sliding window and uh, just remember what is value of k k is equal to 1 right so now when i have put a in this sliding window what i'll do is i will keep on growing this window so is this a valid substring containing the same letters yes it is a valid substring containing same letters and length equal to 1 so this is valid string and what i want i want a maximum longest substring so what i will do is now i'll slightly try to extend this window what i'll do now i will extend this window to two locations are you getting this so here i'll take length initially length kya tha 1 ab length kya hai length 2 hai is it containing exact same characters yes it is containing same characters it is a valid substring so length is equal to 2 so since it is all valid now i will see if i can keep on growing the size of this sliding window because i want a longest substring containing same characters so i'll keep on increasing this window size so now that i have this 2 as a valid one now what i'll do is now i i will further increase this length of window i increase this length of window is it a valid substring 
it is not valid substring because not everyone is uh, exactly every, not every character in this is same so now what i need to do is i need to see i have i can replace some characters i am allowed to replace that characters so now before i apply uh, i can before i apply this replacement option i have i need to see if i apply this replacements if i apply all possible replacements i have can i get a solution hamare paas kitne replacements allowed hai yahan pe ek replacement allowed hai to mujhe replacement apply karne se pehle mujhe ye dekhna hoga ek replacement se mera kaam chalega kya to wo kaise check karoge aap aap kya check karoge aap check karoge ki kitne replacement is string ke liye chahiye कितने रिप्लेसमेंट इस सब स्ट्रिंग में चाहिए ताकि आपका स्ट्रिंग वैलिड बन पाए तो वो हाउ डू यू रिमेम्बर हाउ डू यू रिकॉल दैट वन वॉट यू विल डू इज यू विल इस स्ट्रिंग में वॉट आप क्या करोगे कि हाउ मेनी टाइम्स दिस ए रिपीट यू नीड टू फाइंड द काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स दिस कैरेक्टर्स रिपीट कितने कैरेक्टर्स है दो कैरेक्टर्स ए है बी है ए रिपीट होता है टू टाइम्स बी रिपीट रिपीट होता है वन टाइम तो अगर इस स्ट्रिंग को मुझे सेम करना है इस सब स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर को मुझे सेम करना है तो मुझे ए ट्वाइस है बी एक है सो so, मुझे बी जितने भी जितने भी बी ऑकर होता है उतने रिप्लेसमेंट मेरे पास अवेलेबल होने चाहिए उतने है क्या मेरे पास so what you will do is the count of max number of times a character occurs jo sabse zyada repeat hota hai character jo character sabse zyada repeat hota hai substring mein wo subtract kar do pure substring mein substring mein har character frequency ke sath jo bacha hai to agar yahan pe aap minus karoge count of uh, what you will do is from the overall count of total number of characters in the substring subtract uh, the max amount of times a character occurs so max amount of times a occur hota to total count hai 3 3 mein se 2 subtract kar lo so what i am left with i am left with 1 so i am left with one character which is different from the character which occurs most amount of times right so can i replace this to one character है जिसका फ्रीक्वेंसी वन है एंड आई हैव के इज इक्वल टू वन सो कैन आई रिप्लेस दिस कैरेक्टर यस आई कैन रिप्लेस इफ यू कैन रिप्लेस इफ यू कैन रिप्लेस इट मींस दैट दिस स्ट्रिंग कैन बी मेड एज अ वैलिड स्ट्रिंग सो नाउ यू कैन अपडेट दिस स्ट्रिंग टू थ्री फाइन बिफोर आई मूव एड हाउ मेन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लॉज यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया आपको अगर आपको समझ में आ गया ये लॉजिक हैंड रेस कर दो अदर्स ओके ठीक है सो एनीवे ये सेशन रिकॉर्डिंग तो हो रहा है आपको बाद में रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे यू कैन वॉच इट रिपीटेड टाइम्स एंड इफ यू डू नॉट गेट यू कैन आस्क मेट लेटर फाइन सो वी आर एट दिस स्टेज सो आफ्टर दिस आफ्टर दिस व्हाट आई कैन डू सो विंडो साइज वॉज थ्री एंड माय लेंथ वॉज थ्री सो लेंथ मैंने अपडेट कर दी थी थ्री राइट सो नाउ द लेंथ इज देर what i was interested is i i always wanted a a higher string so what i'll do i i'm i'll try to increase this size a little ahead so now that if i increase the two little ahead kahan pe aayega yahan pe aayega theek hai so once again you have increased the window is this substring composed of exact all string no so i'll see if i can do this replacement or not right so what i have said you need to find the frequency of this characters in substring 
आपको इसके अंदर जितने फ्रीक्वेंसी है आपको उस फ्रीक्वेंसी फाइंड करने होंगे एंड वो फ्रीक्वेंसी टोटल कैरेक्टर्स में से निकाल लो मतलब आपको डिफरेंस आएगा कितने कैरेक्टर्स रिप्लेसमेंट की जरूरत है कितने रिप्लेसमेंट जरूरत है ताकि ये विंडो ऑफ साइज फोर सेम कैरेक्टर्स का बन जाए राइट right. वो आप कैसे निकालेंगे ये काउंट कर लो कितने तीन ए है टोटल चार कैरेक्टर वाला है उसके अंदर थ्री बार ए रिपीट हुआ है वो निकाल दो चार में से तीन निकाल दो बचा कितना एक कैरेक्टर है वो रिप्लेसमेंट अलग है ए से अलग है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कैरेक्टर रिपीट होता है उससे ऐसा एक कैरेक्टर अलग है वो वो कैरेक्टर कितने हैं वो एक है अगर वैसा कैरेक्टर एक है तो रिप्लेस कर पाऊंगा क्या हाँ के इज इक्वल टू वन है मुझे अलाउड है एक कैरेक्टर रिप्लेस करने का तो आई कैन रिप्लेस इट सो सिंस आई कैन रिप्लेस इट दिस लेंथ ऑफ दिस मैक्स स्ट्रिंग इज वैल्यू सो लेंथ आएगा फोर सो फोर हो गया उसके बाद स्टिल एज आई वॉन्ट मुझे तो सबसे बड़ा स्ट्रिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा ये फिर से स्लाइडिंग विंडो का साइज बढ़ा दूंगा सो आई विल मेक इट लेंथ फाइव अब ये केस यहां पे क्या है तो अब यहां पे जब आप करोगे मुझे क्या काउंट निकालना है ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले कैरेक्टर से अलग है वाई आई एम गोइंग फॉर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कैरेक्टर बिकॉज मुझे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग चाहिए राइट right? तो यहां पे कितना है मैक्सिमम ये क्या है एटमोस्ट के इज इक्वल टू वन टाइम से प्रॉब्लम फिर से एक बार गेट दॉब्लम वंस अगेन एटमोस्ट के ऑपरेशन है क्या है एटमोस्ट के ऑपरेशन एटलीस्ट के नहीं एटमोस्ट के ऑपरेशन तो मैक्सिमम में इतना रिप्लेसमेंट कर पाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि अभी इस केस में ए कितना है थ्री टाइम्स ऑकर हो रहा है यहां पे ए थ्री टाइम्स ऑकर हो रहा है बी टू टाइम्स ऑकर हो रहा है तो मुझे बी रिप्लेस करने से सबसे कम रिप्लेसमेंट में आएगा ना तो एटमोस्ट तो वॉट आई डू इज फ्रॉम द टोटल अवेलेबल कैरेक्टर्स सब्सट्रैक्ट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लेटर विच मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्स सो फाइव में से थ्री हटा दो बचा कितना टू सो so, ऐसे कैरेक्टर्स दो ऐसे कैरेक्टर्स है जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले कैरेक्टर से अलग है एंड मतलब अगर ये दो कैरेक्टर्स में अगर मैं रिप्लेस कर पाता हूं तो मेरा स्ट्रिंग वैलिड बन जाएगा मतलब अ स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑफ ऑल सेम कैरेक्टर्स अब इस केस में के इज इक्वल टू वन है और मुझे रिप्लेसमेंट लगेंगे दो पॉसिबल है क्या मैक्सिमम के इज इक्वल टू वन है मतलब मैक्सिमम रिप्लेसमेंट में कर पाऊंगा एक बट रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे इस इस केस में दो पॉसिबल है क्या नहीं है अगर पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे आपको क्या करना होगा ये एज इट इज रहेगा लेंथ मॉडिफाई नहीं होगा तो अब मैं क्या करूंगा तो ये लेंथ बढ़ाने से पहले ये मुझे आगे बढ़ाने से पहले मैं क्या करूंगा इसमें से एक लेटर कम कर दूंगा क्योंकि ये इसमें तो पॉसिबल नहीं है हो सकता है कि विंडो यहां अगर इस इस वाले पोजीशन पे अगर स्टार्ट हो सकता है तो यहां से यहां से मैं स्टार्ट करूंगा इसे राइट right. जब मैंने एज्यूम किया था कि सबस्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है तो यहां तक आके तो मिला नहीं तो अब मैं क्या करूंगा तो फाइव वाला स्ट्रिंग तो पॉसिबल नहीं है रिप्लेसमेंट यहां पे तो अब मैं ये करूंगा यहां से मैं ये एक लेटर निकाल दूंगा ये डायनेमिक्स विंडो का साइज है ये निकाल दूंगा और नया वाला आएगा यहां से आएगा लेटर निकाल दो और स्ट्रिंग यहां से बढ़ेगा रिमूव दिस वंस रिमूव इट फ्रॉम हियर्स एंड नाउ स्ट्रिंग ग्रोस टुवर्ड्स राइट वर्ड्स राइट दिस वाज नॉट लाइक यहां से तो पॉसिबल नहीं है तो स्ट्रिंग आगे बढ़ा के देखो यहां से डायनेमिक मिलता है क्या तो अब फोर में पॉसिबल है यहां पे अगर आप कट कर दो यहां पे फोर में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी टू टाइम से ए टू टाइम से पॉसिबल नहीं है तो यहां क्या करोगे आप फिर से आप ये बढ़ाओगे ये स्ट्रिंग पॉसिबल है यहां पे नहीं है तो आप क्या करोगे एक लेटर यहां से निकाल लोगे स्ट्रिंग एंड आप यहां से चेक करोगे ताकि यहां से अगर कुछ स्टार्ट करके बनता है क्या कुछ लॉजिक 
नाउ यू विल चेक फ्रॉम हियर ठीक है यहाँ पे आप फिर से जब वो माइनस या फ्रीक्वेंट कैरेक्टर माइनस करते हो तो वन आएगा के इज इक्वल टू वन आएगा यहाँ पे चलेगा तो दिस कैन बी रिप्लेस सो देंथ मैक्स लेंथ आई गेट इज फोर बट इज फोर ग्रेटर देन वॉट आई एग्जिस्टिंगली हैव नहीं है तो फोर इज द ग्रेटेस्ट यही तो आउटपुट चाहिए मुझे सो दिस वुड बी न आउटपुट हाँ अगर यहाँ पे अगर एक एक कैरेक्टर होता अगर यहाँ पे एक कैरेक्टर होता और एक बी होता एज्यूम कर लो कि यहाँ पे और एक कैरेक्टर होता बी तो इसके नेक्स्ट आइटरेशन में जब ये विंडो यहां से बढ़ेगा जब विंडो यहां से बढ़ेगा आगे जब यहां विंडो बढ़ेगा आगे तो यहां पे ये काउंट फोर से फाइव हो जाएगा तो तब ये जाके अपडेट होगा अगर बी आगे अगर एक कैरेक्टर होता यहां पे, राइट अंडरस्टूड दिस Raise your hand if you understood this approach. Okay, and let's be frank. So uh, I want better response. So three three students have raised three. So total one thirty five means it's three students. Okay. okay so now that uh, you understood this approach let me tell you how to implement this so this approach i'll implement this before we implement let us uh, see why what would be the complexity of this approach okay so how many times i'm sc uh, scanning this how this window is moving window is moving from start to end in one sequence right from start Two, three, four, five, and six. So it is start to end. It is moving only once. So it is n scans. They are n scans of character. Now, whenever you are moving, say as I said, initially window यहाँ पे था. आप ये count के बाद you are doing that. When this window was moving ahead, when this move this window was moving ahead, you should not count this again. If you count it again, ये फिर से होगा n square बन जाएगा ये n into n times. आपको फिर से count नहीं करना है. तो आपको ऐसा एक data structure ढूंढना है. आपको एक ऐसा एक data structure ढूंढना है जो count इस तरह से maintain करेगा ताकि उसके अंदर कोई update हो या delete हो वो O of one operation में होना चाहिए. कौन सा ऐसा data structure है? Dictionary. Python में डिक्शनरी एक ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको काउंट मेंटेन करता चला मतलब आप ऐसा मेंटेन कर पाओगे ए का काउंट थ्री है बी का काउंट टू है सो so, इस स्टेज पे राइट right? इस स्टेज पे बी का काउंट ए का काउंट दो है बी का काउंट दो है व्हेन यू ऐड दिस एडिशनल व्हेन यू ऐड दिस एडिशनल कैरेक्टर टू दिस डिक्शनरी वॉट यू नीड टू इज यू नीड टू जस्ट अपडेट द काउंट ऑफ बी टू थ्री You should not once again count this again. If your code is doing this count every time repeatedly, then the complexity of this would be no longer n. It would be n times o of n. So, ये o of n square बन जाएगा. मुझे o of n square वाला नहीं लिखना है. अगर o of n square लॉर लिखोगे तो time limit exceeded आ जाएगा. तो आपको यहाँ पे efficient uses of data structure maintain करना है. तो यहाँ पे आपको dictionary maintain करना है. एंड ये स्लाइडिंग विंडो जो है डायनेमिकली इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज होता है तो पैथन में ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको डायनेमिकली राइट साइड लेफ्ट साइड से एलिमेंट निकाल सकते हो वॉट इज द डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन विच लेट्स यू मेंटेन अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन डायनेमिकली ग्रो ऑन बोथ एंड और डायनेमिकली ग्रो एंड डिक्रीज ऑन बोथ दी एंड दंसर इज आंसर इज Instead of list, ठीक है आई थिंक पुष्कर हैज गिवेन एन आंसर कॉल्ड एज लिस्ट आई टेल यू वाई इट शुड नॉट बी अ लिस्ट सी इन पाइथन वेन यू गो फॉर लिस्ट फॉर एनी लिस्ट इन पाइथन फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव वन टू थ्री इफ यू एड एनी एलिमेंट टू अ लिस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इज वन इफ यू एड इट टू दी एंड बट इफ यू 
add or if you remove element from the front of this list it is o of n for list you should very very clearly remember in python adding anything and removing anything at the end of the list is o of one operation but adding or removing any element from the front of this list is o of n right so this will violate this one so what is such a data structure in python which gives you o of one order of addition and deletion at the both the ends what is that that data structure division b uh, third year division b csc you should be able to tell that because i i, I taught you this yes the answer is dec we call it as dec i think you can also there is no wrong in uh, pronouncing that as a dq because it is called as double ended queue and this dq class goes into python collections in python we have a module called as collections in that we have this dq collection so now let us keep in mind this dynamic sliding window approach we will implement with the help of dq operation why because from the both the ends i can do o of one order of additions and deletions right and to maintain this count we will use a dictionary and you will understand that in python collections we have in python collections we have uh, a, a class called as counter and what this counter does this counter maintains an uh, count of the characters or objects in a list it meant it efficiently maintains that and you can update the count and you can decrement the count in o of one operation that is the beauty of counter class in uh, python <laughs> okay so now we have our approach we have decided what data structures and what uh, collection uh, modules we will use so our logic will be mainly be using python collections dq and python collections counter fine so now before we jump to uh, the code implementation of this let me very quickly introduce you how does this counter work and how do i uh, add and remove elements from this dq right clear so let me go back to a collab notebook can you see this collab notebook yes okay so i'll give you a quick demonstration of uh, how how this works then you will get an idea how we can use the uh, the deck and counter so both these are from the collections right so what we do we, you need to call import collections so let this uh, collab notebook spin up the instance okay it is connected mm, let us see okay so it is imported right so after that let me create a, one simple list okay or else i will directly create a uh, uh, dq so let us call l is equal to i need to create a new sliding window i think i can uh, tell you sl let us call sl is equal to uh, collections dot dq this this creates a dq structure right after that i'll add some elements how do you add elements to this this is how you do this append let me say i think since we are dealing with characters i'll i'll go with this okay so keep in three a's and uh, let me add two more some different characters okay after that if i print this s1 and you will see <clears throat> what it will exactly contain it is not s1 it is sl so 
I think this. I think this all are S L. I had typed it as S one. <coughs> okay. So do you see this? So this is called as deck, which is nothing but it's, it's a it's a uh, an efficient list. You can add and remove elements from this list from the both the ends in O of one complexity, right? Now let us suppose we, so we will use this to maintain sliding window, and I need something which can count number of times A occurs, number of times B occurs, and number of times C occurs, right? So to do that, what I'll do is I'll use uh, something called as counter. So SLF sliding window frequency is equal to that's also a class within collections. So collections dot counter, and to this pass our thing, right? After this, if you print <coughs> SLF, you will see what you will get the output. Okay. Do you what do you see here? This counter it gives you a dictionary. Actually, it is it's a dictionary um, wrapped as a counter object. So you will see that A occurs uh, three times, B occurs two times, and C occurs one time. Let us suppose I have this, and then I want to update this. If I want to update or decrement this counter of this, how can I do that? Remember, you this is here. You have passed a deck. And it counts that. So the complexity of this is O of n. Remember, the counter counts the count of all the elements in a list compatible data structure like DAC in O of n. You have to be very clear. Agar aap individually count karte ho, a ka count kitna hai, b ka count kitna hai, c ka count kitna hai. Ye three times O of n operation k equivalent hai. But counter is a such a uh, class in Python collection. Which does this is in one single O of n. That's the beauty of this counter class. <clears throat> okay, so now that you have done that, what if I want to update? Assume करो कि अगर DQ, अगर ये जो DQ है, इस DQ में से मैं एक element remove कर देता हूँ left side से. So ये होता है pop left. So यहाँ से pop left करके इसके बाद अगर मैं एस एल प्रिंट करता हूं सो वॉट हैज एपन द वन यहां से ये एलिमेंट चला गया एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशन इज ओ ऑफ वन राइट नाउ दैट यू हैव रिमूव वन ए फ्रॉम दिस वॉट शुड हैपन विद द काउंटर वॉट शुड हैपन विद द काउंटर सो ये सी वी विल बी यूजिंग दिस एग्जैक्ट सेम ब्लॉक्स वेरी केयरफुल सो कीप इट वेरी Remember this, whatever we are doing that. Okay, so what I want, what do you recommend? Should I once again make this statement? Should I once again uh, ask to count again? I already have the counter. Yahan pe I, I already have the counter. From this, I need to reduce the count of A. If you once again call this statement, I have removed one A. But if here, if you do once again counter, This once again takes O of n. I don't want O of n. So instead of this operation, what I will do is from the counter itself, S L F. What is it? It is a counter. What I said, counter is a dictionary. If it's a dictionary, you can always access it by this operation. So what I have done, S L F of A, ki A jo hai. डिक्शनरी में ये की है इस की एलिमेंट के साथ जो वैल्यू है उसका वैल्यू ऑफ वन से मैंने डिक्रीमेंट कर दिया है सो आफ्टर दिस इफ आई प्रिंट स्लाइडिंग विंडो फ्रीक्वेंसी हियर यू विल गेट द आउटपुट व्हाट इज दिस काउंट टू राइट सो इस ब्लॉक जो ब्लॉक नंबर यहां पे है ब्लॉक नंबर सेवन आई थिंक यू You should be in a position to understand what is difference between recounting the count again and just decrementing the count again. So we understand this. If I do this, I'll get the same output, but the operation is O of n. फिर से वो n bar count करेगा. And ये जो operation है ये सिर्फ O of one में मुझे count update करे दे रहा है. What should I prefer? This one or two? Type in chat window. 
आप वन प्रिफर करोगे टू टू वाला स्टेटमेंट प्रिफर करोगे यहां पे टाइप योर रिस्पॉन्स इन दैट यू वी विल ऑलवेज प्रिफर टू वाई वी विल प्रिफर टू बिकॉज इट डज इट इन ऑफ वन राइट सो वी विल यूज दिस सिंटैक्स टू अपडेट दिस ठीक है सो आई थिंक नाव यू नो वॉट इज काउंटर वॉट इज डेक एंड हाउ डू आई ऑपरेट विद दिस विद दिस नॉलेज विद दिस नॉलेज वी विल नाव ट्राई टू राइट कोड फॉर दिस अवर अप्रोच शेल यू डू दैट और शेल यू टेक अ ब्रेक ऑफ फाइव मिनिट्स बाय देन यू थिंक ऑफ सम लॉजिक शेल यू टेक ब्रेक ऑफ फाइव मिनिट्स raise your hand if we if if you want to take a break of 5 minutes theek hai kisi ko break nahi chahiye so let us continue that not an issue so shall we start shall we start writing the code raise your hand if you want me to start writing the code okay theek hai so fresh hai dimag mein logic likh lenge code abhi fine so तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है यहां पे? फर्स्ट थिंग क्या करना है यहां पे? फर्स्ट थिंग मुझे स्लाइडिंग विंडो इनिशियलाइज करना है और एक वेरिएबल हम ले लेंगे मैक्स लेंथ तो स्लाइडिंग विंडो एंड काउंटर जो है ये हम व्हाट वी विल डू इज हम इनिशियलाइज कर देंगे सो so यहां पे फर्स्ट लिखेंगे स्लाइडिंग विंडो एस एल डब्ल्यू इज इक्वल टू कलेक्शंस डॉट स्लाइडिंग विंडो क्या है ये डी क्यू है डी क्यू दैट्स इट और एक वेरिएबल वी विल टेक वन मोर वेरिएबल कॉल्ड एज मैक्स लेंथ विच वी विल कीप ऑन अपडेटिंग एंड विच विल एक्चुअली हैव द काउंट ऑफ मैक्स लेंथ ऑफ वैलिड सब्सटिंग एट द सेम टाइम वी नीड अ काउंटर राइट वी आई मीन काउंटर का मतलब यह है कि हमें एक डिक्शनरी चाहिए जो इफिशियंटली काउंट मेंटेन कर दे हो राइट सो हम स्लाइडिंग विंडो फ्रीक्वेंसी या स्लाइडिंग विंडो फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है ये क्या होगा ये काउंटर होगा काउंटर क्लास कलेक्शन डॉट काउंटर और ये काउंटर किससे आएगा एस एल स्लाइडिंग विंडो से सो so इनिशियली ये नल हो ये मतलब इसका ये एम टी होगा ये एम टी होगा उसके अब अब जाके हम इसका लूप पे लूप में हम इसे चलाएंगे ठीक है सो इनिशियलाइजेशन होगा यहां पे इनिशियलाइजेशन आफ्टर दैट नाउ वी विल जस्ट स्कैन दैट सो अब स्कैन दी एरे आई थिंक स्कैन दी स्ट्रिंग इन ओ ऑफ एन और आई थिंक इन लीनियर ऑर्डर स्कैन दी एरे इन लीनियर ऑर्डर ठीक है स्कैन करना है तो क्या होगा सबसे आसान होगा लूप फॉर ईच लेट एस डू फॉर ईच अल्फाबेट इन एस टी आर किस नाम से है यहां पे एस ये एस है फॉर ईच एस इन दिस राइट क्या चेक करेंगे आप ये पहले स्लाइडिंग विंडो में ऐड कर दो एस एल डब्ल्यू डॉट एपेंड एपेंड कर दो इसके अंदर इस अल्फाबेट को ठीक है ऐड करने के बाद क्या करोगे आप ऐड करने के बाद क्या करना है आपको स्लाइडिंग विंडो में ऐड कर दिया आपने एक बार स्लाइडिंग विंडो में आपने ऐड कर दिया है तो आपको काउंट मेंटेन करना होगा तो काउंट कैसे मेंटेन करोगे आप काउंट आप इसमें मेंटेन करोगे काउंटर आपने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है तो यहां पे क्या करना होगा आपको ये स्लाइडिंग विंडो फ्रीक्वेंसी काउंटर जो है इसमें इस अल्फाबेट के साथ वॉट एवर वॉट एवर द काउंट विद दिस अल्फाबेट वॉज देर यू अपडेट इट बाय वंस फाइन अगर सी अगर इस इफ इन दिस काउंटर If there is no key with that alphabet, key will be created. That's the beauty of counter. If there is no key in this, I'll I'll tell you again what what I was saying. Okay. See here in this counter. Do you see this in this counter? Do I have? I think in order to explain you that I'm talking about this. Okay. 
so let me add another code block okay so in this counter you have a right let me say I, i'll print this print yahan pe kya tha slf frequency tha so now when i print this what you will see here is a2 b2 c2 what i'll do is if to this counter slf if i add a new character which was not there what i'm adding d slf dot d slf d is equal to is equal to so what i have done is plus equal to 1 right if i do this what will be the output that's what this is the exact operation what i am doing there what does it give you was there d earlier here no but it has added that okay if i do this once again if i do this operation exactly once again if i do this operation exactly once again now you will see that the d count will be updated to 2 do you see this d count is updated to 2 if there is no alphabet the key is created and it is initialized if it is there it gets updated right i hope you understood this so that's what i am doing here sliding window mein alphabet le lo aur alphabet ka count bada lo right now that you have the counts and alphabets available here what you need to do remember i i was adding the character in sliding window after adding that into sliding window what i was doing what i was doing i was i was counting the frequency of the character which occurs most amount of times that i was subtracting from the length of that window that value was something which which gave me an indication how many characters need a replacement to make the string valid so that difference has to match with the k the k value which i got right so how do i how do i now come back to that logic so now what you need is you need to find the count of the character which occurs most amount of the times how do i do that in that theek hai uske liye ek function hai ab ab yahan pe main kya karunga ye jo 2 se hai na ye main 3 se update kar dunga yahan pe for time being so what character occurs most of the times fine this count i want to get this how would you get this count this count can be accessed by something called as slf dot most common ye, ye, this is a method in this counter most common one so i want one such character which occurs most amount of times what does it print if i if i do this you will see what does it print it prints this tuple right list and tuple i want to access this file so what should i do here it gives you list so the first list item inside that the tuple inside tuple this second value right if i do this value am i getting five yes this is what i was actually interested in so the exact same thing i'll be writing here what i'll do here what i'll check for here so the first get the difference get the difference and this difference has to be matched with k so what okay let me write so difference is equal to length of this length of this dq sliding window length of this sliding window minus most the frequency of most frequently occurring character in the sliding window how do you get that sliding window frequency counter dot most common from this it will give you first list list ke andar first list tuple inside tuple the second night this gives you a difference once you have this difference now what you need to check you need to check if this difference is something which is greater than k right what you will do what you will check if see अगर ये डिफरेंस k से ज्यादा है सो इफ दिस रिप्लेसमेंट्स आर मोर देन व्हाट आई कैन डू यू नीड टू रिमूव वन कैरेक्टर राइट रिकॉल रिकॉल अवर दी दी स्क्रैच पैड स्क्रैच पैड में हमने लिखा था 
जब रिप्लेसमेंट्स ज्यादा करना है और अवेलेबल कम है तो हम विंडो पीछे से कट कर देते हैं राइट सो द फर्स्ट थिंग वॉट दैट दैट्स वॉट वील फर्स्ट थिंग वील चेक दैट ओके सो इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन के एंड और एक कंडीशन चेक करते हैं डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए हो सकता है कि अगर स्ट्रिंग सभी स्ट्रिंग ये पूरा स्ट्रिंग एक ही कैरेक्टर से अगर बनेगा डिफरेंस तो हमेशा जीरो आएगा एज्यूम कर लो कि ये स्ट्रिंग ए ए ए ए सभी ए है डिफरेंस जीरो आएगा ना यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस मोस्ट फ्रीक्वेंट लॉकिंग जीरो आएगा तो वो केस में तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना दट आई डोंट बाईपास दट केस एंड डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो इफ अगर ये है डिफरेंस ज्यादा है रिप्लेसमेंट अवेलेबल से के क्या है रिप्लेसमेंट जो डिफरेंस है वो रिप्लेसमेंट ज्यादा है तो क्या करना होगा स्लाइडिंग विंडो से मुझे एक एलिमेंट पॉप करना है पॉप कहां से करना है फ्रंट आई नीड टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्लाइडिंग विंडो सो वट आई डू दे पॉप लेफ्ट इसके एक ऑप्शन ये है स्लाइडिंग विंडो डॉट पॉप लेफ्ट एंड हम इस दिस वी विल स्टोर इन सम टेम्पररी अल्फाबेट टेम्पररी अल्फाबेट इज इक्वल टू पॉप लेफ्ट ठीक है अगर ना वाई वाई आई नीड दिस इफ आई एम रिमूविंग अ कैरेक्टर इफ आई एम रिमूविंग अ कैरेक्टर फ्रॉम दी स्लाइडिंग विंडो आई नीड टू ऑल्सो डिक्रीमेंट द काउंटर ऑफ दैट इफ दैट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन दैट राइट सो हाउ डू यू डिक्रीमेंट दैट स्लाइडिंग विंडो फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉट एवर कैरेक्टर विच यू रिमूव अगर ये कैरेक्टर वॉट एवर कैरेक्टर आपने रिमूव कर दिया है इसका वॉट एवर वैल्यू हैव दैट यू नीड टू डिक्रीमेंट बाई वन ओके अरे गेटिंग वाई डिक्रीमेंट मैं वो कैरेक्टर निकाल रहा हूं स्लाइडिंग विंडो से तो उस स्लाइडिंग विंडो से जो मैं काउंट जो था वो मुझे डिक्रीमेंट करना है राइट वन साइड डिक्रीमेंट दैट आई एम आउट ऑफ दिस की फ्लो This will check ये जो if block है this uh, reduces the size of size of sliding window. This reduces the size of sliding window from left. This is what I want, right? And यहां पर जब भी आप append कर रहे हो क्या हो रहा है यहां पर This is increasing the size of sliding window from right. ये sliding window का size बढ़ा रहा है तो कौन से केस में आप इसका decrement करोगे जब difference replaceable नहीं है तो left से कम कर दो उसे ठीक है इसके बाद इसके बाद what you have? आपको length update करना है सिर्फ max length जो है वो आपको length update करना है right? तो मैक्स क्या आएगा लेंथ ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रीवियस मैक्स से पाइथन में कुछ टर्नर ऑपरेटर्स है क्या मैक्स लेंथ इज इक्वल टू सी पाइथन में एक टर्नरी ऑपरेटर होता है मतलब आपको ये ये सी में आपने ये देखा होगा ये ऑपरेटर राइट सी जावा में पाइथन में भी होता है तो मैक्स लेंथ होगा मैक्स लेंथ इफ मैक्स लेंथ इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ sliding window else else length of sliding window are you getting this max length so mujhe sirf compare karna hai yahan pe agar aap dekhoge what i was telling you is this this update of this what you are updating here you are updating the length of this which you are getting with the max length which you have kept it तो ये जो स्लाइडिंग विंडो का लेंथ और ये आप कंपेयर करो ना ये लॉजिक है ये लॉजिक हम लिख रहे हैं यहां पे सो मैक्स लेंथ ये इट्स इट्स आप इसके जगह इफ लूप भी लिख पाओगे छोटा सा बट ये टर्नर ऑपरेटर थोड़ा क्विक एंड शॉर्ट होता है अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो ये वैल्यू स्टोर होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वैल्यू इसके अंदर मैक्स लेंथ में स्टोर होगा दैट्स वॉट आई एम चेकिंग दैट सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन इवन यूज मैक्स फंक्शन ऑल्सो मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ एन दैट but i prefer this ternary one i just want to reduce the function calls done okay so 
आफ्टर डन विद दैट आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद दैट हमें सिर्फ फॉर के बाहर आने के बाद ये क्या रिटर्न कर दिया ये फंक्शन दिस फंक्शन इज आस्किंग मी टू रिटर्न दी लेंथ इंट सो हियर आई रिटर्न मैक्स दैट्स इट हो गया प्रोग्राम ठीक है सो नाउ वी विल रन दिस इफ एनी एर और समथिंग विल डिबक दैट If any errors or something here, we will debug this. ठीक है. So before I move, shall we run? Raise your hand if I want to. Do you want me to run this program? I should get majority of response from you. Three, four, five, six, six. Out of one thirty-two, only nine. Okay. Fine. Okay. So let us run this. Let's see if our basic test cases pass. <coughs> okay, basic तो pass हो गया हम submit कर देंगे अभी. Basic है passed, right? तो अब हम यहाँ पे submit कर देंगे. देखेंगे. Okay, so we got this, right? Four and faster than this. Uh, yes. ओके एक्सेप्टेड डिटेल चेक करते हैं कितने केसेस है क्या है ओके सो थर्टी फाइव आउट ऑफ थर्टी फाइव टेस्ट केसेस रन टाइम एंड दिस फाइन एक्सेप्टेड ओके सो दिस वाज वेरी आइडियल आई थिंक ये बहुत ही लकीली हो गया फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट हो गया बट जनरली क्या होता है कि जब आप करते हो कुछ कुछ ना कुछ छोटे छोटे एर आते हैं बट वो आपको डिबग और एर करना But I hope you understood what exactly it is. How uh, we were able to run this. Okay. Now tell me how many of were actually be able to follow this and understood what exactly we have done. This is something it's very valuable. And what I feel is the programming has to be taught in this way. This is called as true way of practicing programming skills. आप जो टेक्स्ट बुक दे के पढ़ते हो असाइनमेंट दे के एक वन टू थ्री करते हो उससे स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है जो तो अभी आप, आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा बहुत सारे यहाँ भी सुना होगा कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर आपने जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है वो थीरी पढ़ा है ये होता है डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन राइट तो अब एक, एक काम करते हैं हम यहाँ पे इस कोड का कॉम्प्लेक्सिटी एनलाइज करेंगे ठीक है ये ऑपरेशन है वन ऑपरेशन O of one, initialization ये सब तो O of one operation है. Loop होगा n times, loop run होगा n वाला O of n. ये loop में मुझे फिर से कोई भी operation n वाला नहीं चाहिए. अगर इस loop में कोई भी operation n वाला होता, तो n into n n square बन जाएगा ये. मुझे वो नहीं करना है, तो करेंगे. S L W dot append. S L W क्या है? S L W D Q है. DQ के एडवांटेज क्या है जब भी भी आप इसे अपेंड करोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड से O of one operation. ये हो गया O of one. ये क्या है डिक्शनरी में की वैल्यू अपडेट करना ये भी O of one operation है. ये सब्सट्रैक्शन करना ये कौन सा है O of one operation है. और एक चीज आपको लगता होगा लेंथ कैलकुलेशन O of n है ठीक है लगता होगा उसमें कुछ गलत नहीं है बट पाइथन में लेंथ कैलकुलेटिंग एदर यू कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ लिस्ट और लेंथ ऑफ अ डिक लेंथ कैलकुलेट करना ओ ऑफ वन ऑपरेशन होता है पाइथन में ठीक है टेक्निकली आपको लगता होगा एरे का लेंथ मतलब आपको दस बार काउंट करके लेंथ नहीं बट पाइथन इंटरनली इंप्लीमेंट जब करता है ये ओ ऑफ वन ही होता है तो ये टोटल ये स्टेंट हो गया ओ ऑफ वन वाला ये इफ ये भी ओ ऑफ वन वाला है और ये टेम्परी ये जो लिस्ट में से पॉप लेफ्ट करना जो है ना ये भी ओ ऑफ वन वाला है ये भी ओ ऑफ वन है ये भी ओ ऑफ वन है तो इस लूप में मेरा ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं है जो ओ ऑफ एन वाला है लूप चलेगा एन टाइम सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया सोल्यूशन का ओ ऑफ एन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ओ ऑफ एन है आप ये देखो हमने इतना कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन लिखा है ये भी सिर्फ परसेंटेज सेवन है तो इससे भी फास्ट सोल्यूशन है राइट right? बट हमने क्या किया हमारा अप्रोच ये था कि जितना हो सके पाइथन की इनबिल्ड फंक्शंस यूज करना और डेटा स्ट्रक्चर यूज करना ये एग्जांपल है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एबिलिटी टू यूज पाइथन कलेक्शंस राइट और पाइथन कलेक्शंस का कॉम्प्लेक्सिटी भी है आई थिंक आई शेयर अ लिंक जहां पे आपको पाइथन का पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाता ये जो यहां पर एक लिंक है ये पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है यहां पे आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे लिस्ट 
लिस्ट में अपेंड कितना होता है ओ ऑफ वन ठीक है डिलीट एड फ्रंट इंसर्ट आइटम गेट आइटम अगर आप यहां पे करोगे कहा यहां पे एक बार ओके गेट लेंथ क्या होता है ओ ऑफ वन लेंथ जहां भी होगा लेंथ होगा एपेंड हम ये कर रहे थे एपेंड लेफ्ट एपेंड ये ओ ऑफ वन है पॉप लेफ्ट ओ ऑफ वन सेट सेट में क्या होता है ये ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिक्शनरी में ये हमने जो किया था ये किया था हमने सेट आइटम वाला काउंट अपडेट करना ओ ऑफ वन राइट ठीक है सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल एंड आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सो यू नीड टू सॉल्व मल्टीपल सच प्रॉब्लम्स सो एज मैंने कहा था मेरे एक और एक वीडियो जो यूट्यूब में मैंने डाला था वो एक वीडियो में बताया था कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है स्मार्ट प्रैक्टिस करना है ठीक है आप थाउजेंड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो या हंड्रेड स्मार्ट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो दोनों एक ही है शॉर्ट टाइम में स्मार्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं एक काम करूंगा इसके बाद यूट्यूब में मेरे चैनल पे और एक वीडियो में रिलीज करूंगा वहां पे मैं बताऊंगा स्मार्ट प्रैक्टिस कैसा किया जाता है कोडिंग में कैसे हाउ डू यू इम्प्रूव स्किल बाई स्किल डे बाई डे आप इंप्रूव कैसे हो राइट right? तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप कर सकते हो कि ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना ये प्रॉब्लम्स ऑफ सॉल्व करने के लिए ट्राई करो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स का लॉजिक ऑलमोस्ट इस प्रॉब्लम के लॉजिक के साथ मैच होता है एंड ये एडवांटेज है लीड कोड का हैकर अर्थ हैकर अंक जो करते हैं ना उससे लीड कोड फेमस क्यों है लीड कोड में अगर आप अपने सॉल्व कर दिया ना इसके सिमिलर लॉजिक ये चारों प्रॉब्लम का तो अगर आप ये करोगे ये रेड कलर का मतलब ये डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम है राइट ये हार्ड वाला है ये मीडियम वाले ऑरेंज कलर के मीडियम वाले प्रॉब्लम है अगर आपको आगे इसके प्रैक्टिस करना है डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड इसी वाले प्रॉब्लम्स इसी वाले के साथ तो आप इसके अंदर जो मीडियम प्रॉब्लम्स है ना ये प्रैक्टिस करते रहो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्रॉब्लम है ये लॉन्ग एस्टिंग विद के एटमोस्ट कैरेक्टर्स तो दी नेक्स्ट मेरे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप टेस्ट लिखो ये नहीं है मेरे लिए आइडियली आपको अगर सीखना है तो आप ये दोनों प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर दो 